Good evening, everyone. Good evening. Hello. Hey, mister, who are you? Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hello. Hello. Okay, all right, so we're gonna start. It's basically eight o'clock. So, officially, welcome to everybody to this video conference number um, 17. So, three more besides this one, and we are done with this module number one. That's cool, that's great. Vaya que el tiempo va bastante rápido. Tres videoconferencias más aparte de esta. Y básicamente, eh, uh, we're going to finish this, uh, this module. And that's great. And I really like that. So, how's everybody? Tell me. We're going to eh, work for... Le, le quería preguntar. Yeah. Dígame, Carla. Si, si, le, si me podría conectar con la... Este, Eh, así sin 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 la la, la video la video uh, porque la estoy cámara? un poco sí es que estoy un poco mal del colon entonces estoy como recostada ah de veras uh -huh. entonces este no sé porque usted a veces dice que sí tenemos que tener la la, la cámara encendida uh -huh, uh -huh. ya yeah, so your line on a bed está en la en la en, la, en una cama Sí, 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 estoy acostada boca abajo por, lo, por el dolor que, que tengo ahorita de, del colon. Ajá, uh -huh. I understand. Uh -huh. uh, ok, it's ok. Uh, Joanny, how about you? Are you there? Joanny? Joanny? Ah, yeah, she's there. I was wondering if you were there. <laughs> okay, but you're there. Okay, let's start with the tenses list. Bien, sus compañeros, pues supongo que se van a unir poco a poco. Uh, let's start with the tenses list. Amilcar Gustavo. Mm, not here. Okay. Ana Claribel. All right. Not here yet. Ana María. Ana María, mm, I am not here. Okay, Stephanie Janet. Present. Ah, okay, very good. Fatima Alejandra. Okay, Fatima, where is Fatima? It's not here. Jose, I mean, Jonathan Alexander. Present. Ah, okay, very good. Jose Ernesto. Okay, Jose Ernesto is not here. Carla de Nasir. Okay, very good. Natalie Vanessa. Present. Ah, now you're on time. Hmm. <laughs> Novia Zulema. Novia Zulema. Ah, no está Novia. Okay. Yeah. <laughs> you never said present, Nuya. <laughs> okay, but I, I see you. I see you. Present, present. Que no hay llave aquí para activar el Ah, okay. All right, all right. Ah, uh, Romeo, Alexis. All right, Romeo is not here. Rosa del Carmen. Hey, yeah, Rosa is not here. Okay. Mm. Roxana Yesenia. Present. Okay, very good. Stephanie Adeline. Present. Okay, very good. Uh, Stephanie Lisette. I am so not here yet. Boy. Vidal Antonio. No here. William Alberto. It's not here. Joanny Noemi. Present. Ah, okay. And we've got 
I am Ilkar is here. here. Yes, teacher. All right. Okay, good. So we're going to start with the things. Sure, present. Okay. Ah, Hannah. Me acabo de conectar. Ah, okay, Ana. Ana, let me see. Ana Clarida. Let me see. Bueno, Ana María todavía está trabajando. She's, she's, just, she's working there. Okay. Uh, remember, people, camera is on. Joanny, please turn on camera. Okay, at least, you know, this is a requirement. And uh, we're going to start with the things that we got for tonight. Okay, let me see. Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Yes. Yes. Ah, okay, perfect. Very good. So this is the video conference number 17. And tonight's topic, it's going to be how to use there is and there are, okay? Plus quantifiers. That is going to be tonight's topic. Okay, so we got a lot of information to share, a lot of practice to do. And uh, as we have been doing, okay, every question that you might have, please uh, turn uh, your microphone on and let me know, okay? Cualquier duda que podamos tener con relación al tema, recordemos, simplemente activen su micrófono y me lo hacen saber, okay? All right. Let's see. How many people are we right now? 11? Wow. Seven people are missing. Okay. So, but we're going to start. <laughs> okay. Let's start. So, the class agenda, the things that we got for uh, tonight. Bien, alguno de los de los temas o de las parte de los contenidos que vamos a estar impartiendo esta noche. First thing, the review from the previous class. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos practicando la clase de ayer. Okay. Eh, estuvimos viendo un tema bastante interesante. Eh, prepositions of place, if you remember. Pues vamos a ver si recordamos un poco sobre los usos de eh, dichas preposiciones. Uh, then we're going to have the introduction to there is and there are. Luego, pues, vamos a comenzar con las estructuras ya de cómo formar oraciones utilizando there is y there are. Okay. And then, obviously, we're going to start with the uses of quantifiers. Luego vamos a ver cómo podemos utilizar los quantifiers en oraciones. Okay. And then we're going to practice a short conversation. Y luego, pues, vamos a practicar una pequeña conversación que vamos a tener al final. We're going to practice a chat conversation. All right, that's pretty much what we are going to have uh, tonight. Esto es básicamente un poco lo que vamos a tener eh, para esta videoconferencia, okay? So let's start in a second. How can I make this bigger? Okay. Perfect, entonces, let's start. Uh, let's start with a review from previous class. Okay, what were the three main prepositions that we were practicing last class? In, on, in, at, on, at. at. Ah, okay, very good. In, on, and at. Excellent. When do we use at? ¿En qué momento vamos a utilizar at? ¿Podrían mencionarme alguno de sus usos? Los que recordamos. En the work, en the bank. Ah, ok, very good, Carla. Uh, Jonathan, me quedo. Ah, ok, very good. No sé, space. Ah, ok, very good. Eh, Jonathan, ¿qué me decía? Cuando está cerca de algún lugar. Cuando está cerca de algún lugar. Ah, ok, very good. Es cierto, sus. sus Uh, lo que me acaban de mencionar es cierto, los ejemplos que me acaban de dar también es correcto. Recordemos, también lo ocupamos para mencionar direcciones exactas, ¿ok? Cuando proveemos direcciones exactas sobre un lugar o cuando queremos mencionar el lugar exacto donde nos encontramos, ¿ok? Ejemplo de ello, usted puede decir, I am at home, estoy en casa, ¿sí? 
es un, es una, es un lugar específico donde se encuentra en ese momento. ¿Ok? En ese caso podemos utilizar at. ¿Ok? For specific places. Eh, y al igual como les mencionaba, cuando damos una dirección exacta o bien específica. With the, the house number and everything. Right? Ahora bien. Si yo le pregunto la dirección a Nubia, Nubia, where do you live? Uh, en este caso, Nubia, si solo me menciona el nombre de la calle o la avenida donde está su casa, más no el número de casa, ¿qué preposición utilizaría? In, on, e, o at. Ay, sería. Bueno, solo me va a mencionar on. el nombre de la calle. On. On. Are you sure? Segura? 100%? 100%? Ya, yeah, ya. Yeah. Recordemos, cuando simplemente vamos a dar eh, el nombre de la calle o la avenida, en ese caso ya no vamos a utilizar at, ¿ok? Simplemente vamos a utilizar on, ¿ok? That, that's the one that we are going to use, no at. At es cuando probemos dirección exacta. Remember that. All right. Very good. Uh, now, when do we use on? ¿Cuándo utilizamos on? ¿Podrían mencionarme uno de los usos específicos que tiene on? Aparte de mencionar avenidas o carreteras. Cuando estamos en dentro de algún lugar. Un lugar. <risa> on. Cuando estamos en un lugar. ¿Qué más? En un, eh, cuando hay en, un, en una superficie, algo en una superficie. En algo, un lugar abierto. Oh. What is this? O está dentro de un lugar. What is this? The wall. Ajá. Cuando hablamos sobre una superficie, ¿ok? Cuando mencionamos cosas que están sobre una superficie. Example. ¿Recuerdan el ejemplo de ayer? The clock is on the, on wall. the wall. El reloj está sobre la pared. The computer mm. is on the table. Está sobre la mesa. Entonces acá utilizamos on cuando, recordemos esto, cuando hablamos sobre objetos o cosas que están sobre algo más. ¿Ok? Entonces cuando tenemos algo en el piso... Vamos, no vamos a utilizar in, no vamos a utilizar at, vamos a utilizar on. Ok, on, remember that. On the floor, en el piso. Ok, that's the way how we are going to use on. Ok, now in, how do we use in or when do we use in? ¿Cuál es uno eh, de los más comunes? Specific place. Uh, for a specific place, ajá. Uh -huh. Sí, también, solo que cuando hablamos de a very specific place, yo podría decir que ahí sería at, ¿ok? Eh, estamos más que todo hablando de... Dentro. De, exactly. Close space. Lugares Close. encerrados, ¿ok? Entonces utilizamos in. O lugares con qué? Con límites. Como fronteras, por así decirlo. ¿Ok? Lo mencionábamos. Por ejemplo, yo puedo mencionar I am in the house. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la casa. Por eso utilizo in. ¿Ok? Un lugar encerrado. Ustedes pueden mencionar I am in the park. Cuando están dentro del parque. ¿Ok? Probablemente estén sentados en una banca, estén caminando, right? Or doing something else. Right? But that, in that case, we are going to use in. Remember that. ¿Ok? Eh, ¿Podría mencionarme otro uso que tengamos de in aparte de mencionar uh, closed spaces? ¿Para qué más utilizamos in? Ay, in, in países, países, ciudades. Cities. Ok, very city. good. Ese Pueblos. Es otro uso, ese es otro uso bastante importante que debemos recordar sobre eh, la preposición in. Que la podemos mencionar o podemos utilizarla para mencionar países ciudades o pueblos, ¿ok? An example of it, podemos decir, uh, we live in El Salvador, ¿ok? We go, we got in. So I can say, I live, or, uh, yeah, in that case, I live in San Miguel, 
all of you or most of you live in San Salvador. You see? In that case, we use in, okay? También mencionábamos in, ¿para qué otros aspectos? Aparte de, de towns and cities. Tell me. Para especificar eh, el día, el día, tipo, in the morning. Ah, yeah, very good. Para dar, uh, ya, yeah, solo que, Jonathan, en este caso, ese uso de in para mencionar, listener, para mencionar partes de un día, como in the morning, in the afternoon, in the evening, ya ahí ya no funciona como preposición de lugar, sino como preposición de... Tiempo. De tiempo. Exacto, la reposición de tiempo. Y ahí es otra función, ¿ok? Y es otra función, pero sí, esa es la. Eh, esa función es eh, como preposición de tiempo, eh, está correcto, Jonathan, ¿ok? Just remember that, right? So we have to remember those, those type of things, ¿ok? So, entonces, esas son las preposiciones principales que estuvimos discutiendo a, en la videoconferencia pasada, en that's the way how we uh, have to put them in. in a, in context, okay? That's the way. All right, let's continue. Bien, entonces ahora que ya tenemos este pequeño uh, feedback, let's continue to the main topic that we're going to have for tonight. Okay, vamos a comenzar hablando sobre los usos de there is and there are. Okay, e igual. Como toda estructura, tiene su propia fórmula, ¿ok? Gramatical, de cómo va estructurada la oración utilizando there is e utilizando there are, ¿ok? I'm going to say this in Spanish for you to understand better. La traducción de there is y there are es hay, ¿ok? De haber, ¿ok? Eso es. There is lo vamos a utilizar para cuando hablamos sobre cosas en singular, and there are, cuando hablamos sobre cosas en plural, ¿ok? Por ello es que va unido a las formas del verbo to be. Si ven acá, ya estamos con formas del verbo to be, ¿ok? Tenemos is, que es parte del verbo to be, y tenemos are para los plurales, que también es parte del verbo to be, ¿ok? Remember that. All right, this is the formula that we got for this. Look, got it in here on that picture. This is a formula. En esta, en esta sección acá, a un costado tienen la fórmula. Tenemos there is plus singular noun. Okay? There is plus singular noun. ¿Qué significa eso? Que tenemos la estructura del there is más un nombre en singular. Okay? And we got an example next to it. Jonathan, tell me a reading the example. Ayúdenme a leer el ejemplo que tenemos con el uso de there is. There is a book on the desk. Ah, ok, very good. So you see, tenemos there is, tenemos la forma del verbo to be is, lo decíamos, y luego tenemos un singular noun, un nombre en singular. Ok, ¿y cuál es el nombre en la oración? Book, the word book. Ok, ¿de cuántos libros estamos hablando ahí? Only one, okay? Por eso es que utilizamos there is, okay? So with that, there is a book on the desk. You see? Entonces ahí, uh, esa es básicamente la estructura cómo vamos a formar oraciones utilizando there is. Recordemos, estas son oraciones afirmativas, okay? So there is a book on the desk. So we might say, there is a... There is a computer on the table. You see? A computer. En este caso, la palabra computer es el nombre que necesitamos para la oración. Y tiene que estar en singular. Okay? There is a computer on the table. You see? Now, this is for singular things. Now we got them for plurals. We got there are plus plural nouns. Okay. Aquí, ya cuando usamos are, la forma del verbo to be are, recordemos, desde que ya vemos el are en una oración, 
significa que esa oración o estamos hablando de una segunda persona o estamos hablando de plurales. ¿Ok? About plural. Example of it, Fatima, read the example. There are books on the desk. Okay, very good. There are books on the desk. You see? Hay libros en el escritorio. You see? Entonces acá ya no hablamos sobre un libro, sino de varios libros. Okay? More than one book. Entonces acá ya aquí ya estamos haciendo una oración en plural, right? There are books. Acá inclusive podemos contar, podemos poner eh, oraciones un tanto más específicas, como por ejemplo, there are three books on the desk. There are five books on the desk. You see? En ese caso podemos hacer, uh, hacer oraciones un tanto más específicas con la cantidad de items, podríamos decirlo así, que podamos colocar con relación al nombre que también vamos a colocar ahí. Okay? Example of it. I can say, uh, you have, or oh, I mean, there are uh, two cell phones on, uh, on the closet, like for example, right? On the closet. So in that case, I am giving the quantity. In ese caso, estamos dando la cantidad de objetos o de items mencionados con relación al nombre dentro de la oración en plural. Ok. Acá también es donde caen eh, o donde podemos incluir los quantifiers. Quantifiers son oraciones o básicamente son palabras que podemos añadir, solo que esas palabras nos indican cantidad, ¿ok? Cantidad, ya sea cuando hablamos de cosas contables o cosas no contables, ¿ok? Ejemplo de ello podría ser, si yo les digo, there are some books on the desk, hay algunos libros sobre la mesa o sobre el escritorio. La palabra some es un quantifier que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a hacer así, sin quantifiers. Eh, and, and that's the way. Ahora bien, tenemos there is plus singular noun, there are plus plural noun, y luego tenemos una tercera estructura. There is plus uncountable nouns. Okay? El uso de there is más nombres incontables. Eso significa uncountable nouns. Nombres incontables. And what can we not count? ¿Y qué son esos nombres que no podemos contar? Example, the water. We cannot count the water. We cannot count the air. We cannot count the oil. We cannot count the sugar. You see, uh, we cannot count the salt. So you see, the milk, the juice. We cannot count those type of things. No podemos contar ese tipo de cosas, okay? So in that case, we can use it like that. Entonces tenemos, there is plus uncountable noun. And we got an example, Janet. Read the example, please. There is some milk. Uh huh. Who's reading? Yeah, I can read it. Yeah, Janet. Okay. Janet. Uh, there is some milk in the fridge. In the fridge. Hola. Fridge. Fridge. Okay. Uh, by the way, ¿qué significa fridge? Cortado, cortado, bien cortado. Ah, uh, really? En la nevera. Me están escuchando el cortado. Eh, me escuchan sí, bien todos. Escucha. Ok, ¿me escuchan bien todos o me están escuchando cortado? Yo lo escucho bien. Yo sí, cortado. Mm. Ah, really? Algunas veces. Ah. Ok, me lo hacen saber cuando estén escuchando, no estén escuchando bien, por favor, me lo hacen saber para poder repetir, ok? So I, I want it, this to be clear for you, eh, porque quiero que esto quede realmente claro, esa estructura, ok? All right, perfect. Okay. Uh, the word fridge, la palabra fridge es un 
es, una, es un diminutivo prácticamente Mira. de la palabra refrigerator. All right. That's, that's, that's a, a short form to say refrigerator. Yeah. Uh, when we talk about neveras and all those things, that's freezer, that's congeladores, right? Uh, Amilcar, you want to say something? Teacher, sí, tenía una pregunta. En mm. el caso de eh, los ejemplos, eh, in, eh, ¿cómo se dice? Contables, digámoslo así, o incontables. Uh -huh. En el caso de las estrellas, eh, ¿cómo lo, lo calificaríamos? ¿Como contable o, o incontables? Uncountable. Estamos hablando de las estrellas. De las estrellas. Uh -huh. En general, that's uncountable. Ah, uh -huh. oh, ok. Yeah. Perfecto. Sí, yeah, gracias. That's ok, very good. So we got the example. Look, there is some milk in the fridge. Aquí ya tenemos la palabra some, la palabra que les mencionaba anteriormente. All right. So, en este caso dice, hay algo de leche en, en la refrigeradora, por decirlo así, en o la nevera. nevera, o la nevera. Okay. There is some milk on the fridge. So, hay algo de leche. So, you see, en este caso, estamos hablando de cosas incontables, ok. De algo incontable, algo que no podemos contar. Algo que quiero que quede bien claro es que cuando hacemos oraciones con cosas o nombres, en este caso, incontables, no podemos utilizar eh, there are. ¿okay? Solamente there is. Cuando hablamos de cosas que no podemos contar, solamente vamos a necesitar la estructura de there is, no there are. Ok, remember that. Recordemos eso. So we're going to say there is uh, some salt on the table. There is a lot of sugar. You see, there is a lot of sugar in the pot. So examples like that. Pero con nombres incontables no vamos a utilizar there are. Recordemos eso. Solo con nombres contables utilizamos there are. All right. Y obviamente también there is con nombres contables, pero cuando nos referimos a uno solo, ¿ok? Cuando hablamos en singular. Remember that, yeah. Ok, very good. Hasta acá, ¿tenemos algún otra, alguna pregunta? Something that you might be doubting. O oh, hasta acá estamos claros. Are we clear with this? Ok, I want to see if that's true. Quiero saber si es cierto. Please, can you do me a, a sentence as an example for each one? Quiero que me hagan una oración por cada uno de ellos. ¿Ok? Una utilizando there is plus singular noun, there are plus plural noun, and there is plus uncountable noun. Con los uncountable ya sabemos cuáles son las, las, las cosas que no podemos contar. ¿Ok? Like water, uh, like uh, sugar, salt. Se escucha bien cortado. Ah, really? Teacher, se lo escucha bien cortado. Give me a second. Bastante. Permítanme. Give me a second, please. Ok, uh, todavía me escuchan cortado. No. ¿Ahora sí me están escuchando bien? All right. ¿Y ahora? Sí. sí, ahorita se escucha bien. ¿Ahora sí? No, nah, ok. Yes. Okay, perfect. Bien, les decía, uh, I want I wanna, uh, some examples from this 
from this type of structures. Les mencionaba que quiero que me hagan un ejemplo por cada una de estas estructuras, ¿ok? Con los incontables, les mencionaba que podemos utilizar eh, like words, palabras como water, uh, oil, sugar, ¿ok? Things like that. Let me know when you finish. Uh, let me know when you finish, okay? Finish. Ah, okay, very good. Finish. All right, perfect. Okay. Finish. Okay, perfect. All right, let's start with the ones that have already finished. Comencemos con los que ya hemos terminado entonces. Uh, Janet, I'm going to start with you. Read your okay. examples. Okay. Uh, there is a chair at the table. At the table or on the table? No, sería at the table, porque no está solo. Nah, ajá, uh -huh. ok, all right. Finish. Ok, Amelka. Mm -hmm. All right, Stephanie, Bye. continue. The second. Yeah. Ok. There are some pencils on the floor. Nah, ok. Mm -hmm. In, um, there is some water in the fridge. There is? There is some water in the fridge. fridge. Okay, there is some water in the fridge, or in the fridge, actually. Recordemos, ahí. Mm -hmm. Ahí es, 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 es lo importante del uso de las preposiciones. Look, si dice on, on the fridge, significa que se está sobre, no está dentro, está sobre. Y si es in the fridge, está dentro. Okay. ¿Me no le oí la última parte. Dice. Ah, ok. Le mencionaba. Cortado, se le escucha. Yes, the thing is that it started to rain in here. Por fin comenzó a llover acá y está horrible la señal. Creo que sí. This is, this is a problem uh, uh, in here. Oh, okay. Ya. Yeah. Y no está lloviendo la gran cantidad. Está pringando, va a creer. Yeah, that's horrible. All right. But anyways. Okay. Listen. Le mencionaba. Por eso es el uso bastante importante de las preposiciones. Y hay que saber cómo utilizarlas y en qué aspecto. Cuando mencionamos, va por ejemplo, su... El ejem tomando el ejemplo suyo, Janet. Si dice... In the fridge, está dentro. Ok, está dentro de la nevera. Y dice, on the fridge, está sobre, está arriba. Ok, está pero sobre. fuera. Uh -huh. Ajá, pero está fuera. Uh -huh. Ok, very good. Just, just for everybody to know. Uh, read the last okay. one. That's the last one, right? Ese era el último. Sí. Ah, ok. Yeah. All right, perfect. Thank you, Janet. Ah, let's see. Como dijo que eran tres, ¿verdad? Yes. For example. Yeah. Now remember. Jonathan, read yours. Uh, dígame. Ah, read your examples. Uh, there are pencils on the chair. There are pencils on the chair. Yeah, okay. Next one. Ah, uh, uh, there is a pen on the table. There is a pen on the table. Very good. And the last one, y el último. Uh, um, there is water 
no, no, no. Uh, there is have water uh, in the, no sé cómo se pronuncia, piscina. Pool. 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 Ok. Ah, ok. Solo una pequeña corrección, Jonathan. Usted colocó sí. a water, ¿verdad? No, water. Solo water. Sí. There is water. No, there, there is um, hot water ah, in hot, the pool. Hot water. Hot. The, Caliente. De haber. Jave. Ah, no, no, Jonathan, pero en este caso. No, no es. De en, este, en este caso ya la estructura de there is significa hay. ¿Ok? Ya no hay necesidad de colocar un verbo. ¿Ok? Eh, Entonces, sí, exacto. Ya, yeah, solamente con que diga there is water on the pool. Hey, hay agua en la piscina. Ok, there is water on the pool. Yes. Ok. All right, very good. Sí, básicamente ahí está, solo esa pequeña corrección ahí, Jonathan. Por lo demás, todo está, está excelente, ¿ok? All right. Okay. All right, perfect. Uh, Milcar. Read yours, mister. Perfecto. Uh, eh, yo puse el, en los, los ejemplos lo siguiente. There is an apple in the bar. Eh, la segunda es, there are mango on the table. Mangoes. Y la tercera, mangoes. Mangoes. <laughs> ah. Mangoes. Ok, very good. Sí. Eh, y la tercera, there are some stars in the sky. Ah, ok, very good. Very good, Amilcar. Thank you. All right, Nubia. Where are yours? Uh, there is a blouse in the closet. Ok, very good. Are shoes, some shoes on the... No, 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 no. There are shoes on the shoe rack. Now, nah, okay. Shoe rack. Mm -hmm. uh, there is some orange juice in the fridge. Ah, okay. Fridge. Okay. Very good. Thank you, Nubia. You did it good. Uh, let's see. Ana Garcia. Read your examples. Ana García. Pero yeah. Ana, solo escuché a Ana, pero no. Ya, yeah, Ana García. Oh ah, my God. Okay. Solo que no he terminado. ¿Ah? Es que se escucha cortado. Solo, no he hecho la tercera todavía, teacher. Es que, es que se escucha a veces entrecortado, teacher. Sí, es el problema que les menciono. Eh, ya voy a tratar de solucionar eso. Ahorita estoy verificando acá. Ya, yeah. y no puedo reiniciar el modem porque se nos corta la señal. Se nos corta la, la, la video conference. So, that's why. Uh, Ana García, no importa, eh, léame los ejemplos que tiene. Uh, vale. There is a flower. Ok. Uh, they are. Pencils in library, librería, in library. Eh, bookstore, library, library significa biblioteca. Eh, librería. Es bookstore, se lo voy a escribir. Give me a second. This is, this is uh, librería. Books. Like this. Ahí lo acabo de enviar. Uh, ah, porque library, okay. library significa biblioteca. Biblioteca. Yes, that's correct. Y de ahí, la tercera no la había terminado, no la he hecho. No, ok. Let's do it. Ok, termina entonces. Uh, thank you, Ana. Okay. Now, Ana María, read yours. Ok. There is an apple 
in the basket. Okay, very good. There, there are pens on the box. Okay, very good. There is some sugar in the container. There is some sugar in the container. Okay, very good. Excellent, Ana Maria. Mm. You got it. Me pone el sellito. Me pone el sellito en la mano. <laughs> okay, por fin un sellito. <laughs> no, I'm kidding, I'm kidding. All right. Joanny, read your example. <laughs> there is an apple on the table. There is an apple on the they table. Are, okay. They are dogs at the park. There are dogs on the park, okay. There uh, is oil. Hmm? There is oil, uh-huh. On the cook. On the cook. Cocina. Uh, man, that case, it might be kitchen. Kitchen. Entonces yeah. sería, there oil. is oil on the kit. In the kitchen, it might be. Okay, in the kitchen. Kitchen. Yeah, very good. All right, thank you, Joanny. Now, Natalie, read your examples. Uh, there is a baby on the floor. Floor. Okay. <laughs> there are apples on the table. All right. There is some water in the um, water. There is some water in the water. In the bottle. Ah, okay. All right. mm -hmm. Very good. Okay. Thank you. Mrs. Urrutia, you were uh, like, ah, oh, porque no me pregunta a mí. Okay, es el Caribe. <laughs> yeah. Sí, pero mire esto, estoy viendo esto. All right, okay. read your examples. There are toys in the bed. There is a bike in the garden. Okay. And there is some water in the sink. Now, okay, very good. All right, in the sink. Very good. All right, thank you. And now let's see, Carla. Did you do yours? Sí, teacher. Okay. Um, there is a pencil on the refrigeration. Refrigerator? Re refrigerator. <laughs> Okay, refrigerator. Okay, and okay, there is a pencil on the refrigerator. Okay, very good. Uh, there is a um, banana on the refrigerator. Okay. Refrigerator. Refrigerator. Um, refrigerator. Um, uh -huh. en la última no sé si está bien. Uh, there is there, there is much food, the kitchen, food in the kitchen. Ah, yeah, that's correct. There is much food in the kitchen. I'm going to in la cocina. Okay, very yes. good. Yes. Mm -hmm. right. Excellent. Very good. Thank you, Carla. Now, okay. who's missing? Ah, Thank Adeline. You. All right. You're missing. Okay, teacher. <laughs> There is a shoes on the bed. Okay. There are notebooks on the table. All right, very good. There is water on the glass. Excellent. All right, perfect. Thank you, Adeline. Let me see who's missing. Ah, Roxana, you're missing. There is a, a shirt in the bed. On the desk? On the desk. There, there are gloves in the table. 
on the table? In, on the table, there is a... Um, uh, there is um, Quiero, el teacher, ¿cómo se dice? Eh, Ajá. El cabello, teacher. Eh, hair. Hair. Ah, entonces sería, there is a uh, hair um, in the in the um, in the yeah, there is a hair in the um, um sala de belleza teacher ah qué 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 es en realidad lo que quiere quiere qué quiere decir Roxana yeah, los cabellos están este como es en en, en incontable va entonces serían uh -huh. los cabellos los cabellos están en la sala de belleza. Ajá. Uh -huh. There is. Ok, there is her. Dime se pone. There is her in the. Uh, in the beauty salon. Ah, uh, in, in the beauty salon. Ah, uh, ok. All right. Then, yeah, no, where her. Yeah, ok, there is her in there. Ok, but thank you, Roxana. That was good. That was great. Ah, uh, ya, yeah, Nubia. Y en esa oración no se ocupa el son. Eh, depende. Depende. Depende de qué tipo de eh, palabra, en the case quantifier, usted va a usar. Se pueden utilizar muchos. Ejemplo, there is much hair in the beauty salon. Hay mucho cabello en la sala de belleza. There is some hair. Hay algo de cabello. Ok. And there are more. <laughs> Sorry. And there is another one that is called a lot. Podemos utilizar ese también. There is a lot of hair in the beauty salon. All right. And. Ah, ok. Sí, ahí va a depender de la cantidad que queramos mencionar. Si es mucho, poco, all right, o muchísimo. De hecho, ya en un momento okay. vamos a ver eso de los quantifiers, ¿ok? <laughs> All right. Gracias. Ok, let me see. I hate to have an allergy. I got, I got like a problem in my, in my throat and I feel like, like itches in my, in my throat. Oh, God. All right, anyways. <clears throat> Who's missing? Let's see, Fatima, do you participate? Yeah, right. No? Ah, ok, I was... I was expecting you to be the last one. All right, Fatima, read your example. No. Okay. There, there is a pillow on the bed. Ah, okay, very good. There are boxes on the table. Excellent. There is a much water in the river. Read that again, please. There is a much water in the river. There is much water. El A, eliminémoslo. ¿Ok? Ah, Cuando estamos hablando okay. de nombres incontables, ahí no vamos a utilizar A o N. ¿Ok? Uh -huh. Simplemente okay. vamos a colocar el, el, el noun. ¿Ok? Ok. Sí, okay. porque acordémonos que el A y N también es para cosas, cosas contables. ¿Ok? Que significan un o una. There is something. Yeah. En ese caso, eh, utilizaríamos los los quantifiers, ¿no? las palabras que vamos a ver más adelante, ¿ok? All right, good. I think you were the last one. Uh, let's see. Yeah, usted era la última. Because Natalie has already participated. Yeah, everybody participated. Ok, let's move on. So, let's see. Put positive sentences using there is and there are. Ok, let's see. Uh, aquí me seca. Give me a second, people. Um, all right, let's continue. Let's run, let's run. 
So we got, look at this. We use the there is for singular and there are for plural, cosa que ya hemos venido hablando de ello, okay? Que there is es para hablar en singular, okay? Solo de un nombre, one noun, or something that might not be countable, and there are for plural, okay? Examples. Uh, Ana Maria, read the first example, please. There is one table in the classroom. Okay, there is one table in the classroom. You see? Okay, there is one table in the classroom. So in that case, ahí ya estamos hablando de algo contable, pero only one thing, una sola cosa, okay? So one. Por eso ahí inclusive lo estamos contando, ¿ok? There is one table in the classroom. La palabra one la podemos también sustituir por un artículo, que en este caso puede ser a, ¿ok? There is a table in the classroom. Y va a significar lo mismo, ¿ok? Only one thing. Let's see. Uh, William, read the example, please. Hey, where is William? Hey, se nos desconectó William. All right, Amilcar, read it. There are the, there are three chairs in the classroom. Okay, very good. There are three chairs in the classroom. You see, en este caso acá, inclusive las podemos contar, recordemos. Ahí es cuando hablamos de cosas o nombres en plural, ¿ok? We can count them. So there are three, three chairs in the classroom. Uh, next one. Roxana, read it, please. There is a spider in the bath. Ok, very good. There is a spider in the bath. You see, so in that case, we're talking about only one animal. Okay, in that case, one spider. And then we got the last one. Uh, and for this example, I want, give me a second, who has not participated that much? But uh, Natalie, read this example for me, please. There are more many people at the bus stop. Okay, vamos a repetirla otra vez. There are there are many many people many people at the bus stop at the bus stop okay very mm -hmm. good very good thank you all right so in that case look there are many people at the bus stop okay hay muchas personas en la parada de autobús so en este caso acá estamos utilizando otro quantifier en este caso es many many significa muchos o muchas okay Eso significa la palabra many, que es uno de los quantifiers que vamos a ver más adelante. All right, I don't know if you're writing down these examples. No sé si están escribiendo estos ejemplos o oh, may I go on? I mean, sí, on. estamos escribiendo. Okay, let me know when you finish, please. All right, to move on. Okay. Finish. All right, Giovanni, very good. So let me know when you finish and then we can move on. Yeah, we're gonna do a lot of a lot of things like right now. Hey Romeo, welcome. Why so late, Romeo? Yeah. Tan finish. Tarde, Romeo? All right. Ah, that's why. That's why. Okay, pero no está lloviendo por esa zona. No, sí? hoy no. No, hoy no. Nah, acá solo la alegría nos dio, pensé que iba a llover. Así como cuando dice, uh, gran tormenta la que viene. Nah. Y solo fue oscuridad y unas dos pringas y nos vemos. Está muy así caliente como, en Oriente. Así como el meme, hasta la próxima, dijo la tormenta. But anyways, algún día va a llover. Ya, yeah, it's, it's hot. Really, really hot. Ok. Did you finish? Yeah. Yep. Okay. Yes. Let's move on. 
So I'm gonna have here. Okay, it says we also use there is with uncountable nouns. Acá ya tenemos ejemplos utilizando uncountable nouns o nombres no contables. Okay. All right, we got some examples. Mrs. Urrutia, read the first example. Okay, there is milk in the rev. <laughs> <laughs> okay. <laughs> what happened? <laughs> yeah, I was okay, Carla. Yeah, listen, listen. Refrigerator. Refrigerator. Ah, okay, very good. Refrigerator. Yeah, there is milk in the refrigerator. Okay, hay leche en el refrigerador. Okay, so that's 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 the first example. Okay, um, Stephanie, Evelyn, read the next one. Okay, there is some sugar on the table. Okay, there is some sugar on the table. So you see, in este caso acá estamos hablando de algo que no podemos contar, okay? Remember, sugar, we cannot count it, right? So that's why we put them in the, in the example. And let's see, we're gonna write the last one. Uh, Mrs. Stephanie Janet, I read the last one. Vamos a hacer los tres ejemplos con el trio de Stephanie. <laughs> okay. There is ice cream on your shirt. Ah, okay, very good. There is ice cream on, the, on your shirt. Like, hay helado en tu camisa. Right, you see? So in that case, that's the way how we use it. ¿Por qué? Porque ice cream es algo que no podemos contar, okay? The yes. word ice cream itself. All right. Good. I think we're clear with this, with this type of, of examples. Creo que hasta acá estamos claros cuando utilizar o cómo utilizar básicamente eh, nombres incontables, right? En oraciones. Recordemos, vamos a utilizar there is. That's the structure that we're going to use in order to create sentences uh, with uncountable nouns or nouns that we cannot count, as you want to call them. Uh, any 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 question related to this? Any questions, people? Romeo, Jonathan, turn on your cameras. Remember? Uh, do we have any question, Romeo? Alguna pregunta con relación a estas estructuras? All right. Romeo, estamos claros? Are we clear? Um, algo perdidito ahorita. Ah, come on. Come on, Romeo. Okay. <laughs> All right. We were talking that this structure, okay, using there is, podemos utilizarla con nombres contables, pero en singular y nombres incontables, okay? <laughs> Uncountable nouns. Recordemos, los nombres no contables o incontables Puede ser water, agua, uh, sugar, uh, milk, uh, oil, all right, and all those type of, of, of words. Y ese tipo de nombres. Entonces, cosas que no podemos contar. Entonces, con cosas que no podemos contar, vamos a utilizar la estructura there is. ¿Ok? All right. There are, la utilizamos con cosas que podemos contar y estamos hablando de cosas en plural. ¿Ok? Cosas en plural. Y también there is se utiliza para nombres contables, o sea, cosas que podemos contar, pero que solamente nos referimos a una sola. ¿Ok? Ejemplo de ello. There is a cell phone on the bed. Hay un teléfono en la mesa o un celular en la mesa. Y sí, solo es uno. ¿Ok? Utilizando there are, yo puedo decir, there are two cell phones on the desk. Hay dos celulares sobre el escritorio. Ok, you see? Entonces ahí es la forma en cómo lo vamos a utilizar. Algo que les mencionaba y quiero que quede claro, que there, eh, que los nombres incontables o uncountable nouns solo los podemos eh, incluir en oraciones cuando utilizamos there is, más no con there are. Ok, just for you to be clear. Good. Let's continue. Okay, we got there is by itself. Uh, this is extra. 
extra things. Esta parte ustedes ya la tienen en su manual, ¿ok? This is in the manual. There is, and we got some examples. Fatima, help me out reading the first example. There is an ATM across the street. Across the street, okay, very good. Thank you, Fatima. Okay, there is an ATM across the street. Uh, can somebody tell me what is an ATM? Entendemos esas, esas, esas siglas, ATM. ¿Qué significa? Cajero. Yes. Cajero, automático. Automatic teller machine. Yes, automatic teller machine. All right. That's great. Cajero automático. Very good. Uh, Jonathan, read the second example, please. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. 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 All right, Avenue. Sí, en este caso la palabra Avenue, el stress o mayor fuerza de bolo lleva al principio, okay? Avenue. Okay. Very Avenue. good. Yeah. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Good. En este caso, eh, a pesar de que la oración es súper mega larga, you see, there is a recruitment center. Entonces, acá lo que no, debemos prestar atención es al, al noun que nos estamos refiriendo, al nombre al que nos estamos refiriendo. En este caso, ¿cuál es el noun ahí? Recruitment center. Okay? Centro de reclutamiento. Okay? Entonces, de eso es lo que estamos hablando en toda esta eh, oración. Hay un centro de reclutamiento en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. You see? That's the way how we translate this uh, example. Good. Let's see. Carla, read the last one, please. Okay, sure. There is no clothing factory around the corner. All right, thank you. También podemos formar oraciones negativas. ¿Cómo hacer oraciones negativas utilizando there is and there are? Look, kind of easy. En este caso, simplemente colocamos la palabra na. At the end, all right? How at the end? Right after the form of the verb to be. Después de la forma del verbo to be. Que en este caso ya sea are o ya sea is. Okay? That's the way. There's no clothing factory around the corner. Ahí o bien podemos poner no or not. Okay? That both ways are, are correct in there. Okay? Good. Let's continue. Now, it says, there is and there are in questions. Ahora bien, vamos a ver un poco cómo formar preguntas, ¿ok? Utilizando there is and there are. Ya vimos cómo formar oraciones positivas, más que todo, eh, utilizando la estructura. Ahora vamos a formar preguntas. Uh, the first thing that we're going to start off with, with the structure. Vamos a comenzar con la estructura. It says, Look, is there plus singular noun? Okay, con there is, si recordábamos las formas de las yes no questions, cuando vimos las formas del verbo to be, si se acuerdan, decíamos, I am a teacher, oración positiva, I am a teacher. Ahora, pregunta, am I a teacher? Simplemente dábamos vuelta a la estructura. Poníamos sujeto, verbo to be. Ahora, en la pregunta simplemente lo giramos. Ponemos verbo to be y luego el subject. ¿Okay? Entonces pasa lo mismo acá. Entonces nosotros decimos, there is en oración positiva. En pregunta es, is there. ¿Okay? We just switched at the structure. And we got an example over here. Eh, Romeo, help me read in the example. Is there singular no? Uh, no, no, the example, the example. Uh, espera, que no me parece. Abajito de ello está el, el ejemplo. Uh, is there? Is there? Ajá. Uh -huh. I, I, I'm cut on the tablet. 
Okay, repeat again, Cinco. Romeo. Uh, is there? Is there? Is there? I I cut. A I cat? cut on the table. Ah, okay. Thank you, Romeo. Is there a cat on the table? All right. You see? Is there a cat on the table? All right, then la forma es igual de contestar. I didn't write the ways of answer, pero es sencillo, okay? Yes, there is. No, there isn't, okay? Like, like the forms of the verb be. Yes, there is or no, there isn't. Another example. Ahora bien, la estructura para formar preguntas en plural. You see? Are there plus plural nouns, okay? Are there plus el nombre en plural. Example, are there cats on the table? You see, in este caso, simplemente quise colocar la S en la palabra cat para hacerlo plural. Okay, entonces ahí ya tenemos la pregunta en esa estructura. Are there cats on the table? Yes, there are, si es positiva. O no, there aren't, si es negativa. Okay, that's the way how we can, we can uh, put them into context. Entonces, esa es la forma en cómo los pondríamos en contexto. Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? Related to this? Eh, ¿Puedes repetir la, la forma? Mira, ejemplo, para, para contestar. Del, ah. They are. Ah, are yeah. they, perdón. Mm -hmm. Ok, ok. I, I'm going to write it down. I'm going to write it down. Ok. Let me see. Is there a cat on the table? That's the question. All right. Two ways of answering. Yes, there is. Or oh, no, there isn't. Okay. Ese es en, en oraciones en singular. Okay. In singular nouns. Now, questions with plurals. Are there cats on the table that's the question right are there cats on the table so the answer yes there are if it is a uh, plural uh, i mean if it is positive no there aren't okay that's if it is negative y ahí está la respuesta si fuese negativo no there aren't you see So I didn't, I didn't write, write them down. No las quise escribir porque básicamente es como estar eh, con el uso de la estructura del verbo to be. Okay? So we have been practicing that type of uh, structures and that's pretty easy for you. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta adicional? Something else that you might um, ask? Oh, everything is clear. Todo está claro. By your faces, I might think that everything is clear. All right, I like that. Let's continue. Give me a second. How many people are here? 14. That's weird. Okay, let's continue. So we got in here quantifiers. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre los quantifiers. Okay, ¿qué son quantifiers? Son palabras, ok, que nos sirven para contar de manera general, ok, nombres, ya sea en plural, right, la más que todo, no, nombres contables en plural, o nombres incontables, también podemos de cierta manera como medir las cantidades de cosas eh, con nombres incontables, y hay ciertos quantifiers que podemos utilizar para esos uh, uncountable nouns. Ya nos vamos a ver. Okay. So, these are the most common quantifiers. Acá tenemos una pequeña tabla en las cuales mostramos, eh, digamos, los quantifiers que son más comunes. Okay. These are the most common quantifiers. Y acá está, ¿cuáles podemos utilizar con los countable nouns? ¿Y cuáles podemos utilizar con los uncountable nouns? La pequeña crucita nos indica que 
en esa sección de las countable, uh, uncountable nouns, esa palabra no la podemos utilizar. Ese quantifier no la podemos utilizar. ¿Ok? Example. Tenemos el quantifier little. ¿Ok? That's the first one. Little means poco. ¿Ok? La, o poquito. ¿Ok? O pequeña. Cuando hablamos de cantidad. ¿Ok? Significa pequeño, por así decirlo. Little. ¿Ok? Meaning. Tenemos un pequeño eh, significado ahí. Dice small or minor. ¿Ok? Pequeño o menor. As I was saying. ¿Dónde lo podemos ocupar? We cannot use little with, un, um, with countable nouns. No podemos utilizar el quantifier little con nombres contables. ¿Ok? All right. When do we use it? Lo usamos con nombres incontables. Right? With uncountable nouns. Now, we got the word few. ¿Habían escuchado este quantifier antes? Few. Or not. ¿O no lo habían escuchado alguna vez? La palabra few. Sí. Ah, right. Yes. En este caso, few significa poco. Ok. En este caso, pocos. Right. O pocas. That's the way. And the few. It means small or slight. En este caso, solo se puede utilizar con nombres contables, no con nombres incontables. Okay? De ahí su traducción, pocos o pocas. Okay? Good. Then we have the quantifier a lot of. A lot of significa muchos o muchas. Okay? That's the way how we translate this word. A lot of. Muchos o muchas. Por eso dice, en meaning, a large number or amount. Ok. Una gran cantidad o gran número o cantidad. Este sí lo podemos utilizar con ambos. Con nombres contables y nombres incontables. Ok. With countable and uncountable. So, yo puedo decir, there are three, I mean, there are a lot of apples on the table. There are a lot of apples on the table. Y también puedo decir, There is a lot of sugar on the table. You see, hay mucho azúcar sobre la mesa. ¿Sí? All right. En ese caso, a lot of, recordemos, podemos utilizarlo con ambos, con nombres contables, con nombres incontables. Now the word many. Este igual, este quantifier es bastante utilizado también. Many. ¿Ok? Que significa very a numerous. So, en este caso, many significa, también significa muchos. ¿Ok? Cuando hablamos de cantidades, significa muchos o muchas. So, in this case, many can be used only with countable nouns, but not with uncountable nouns. Entonces, la palabra many solamente la podemos utilizar con countable. No lo utilizamos con uncountable. All right. Good. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta con relación a estos quantifiers? Any question? Ok. Very good. Teacher. Ajá, novia. Slide. ¿Cuál? What? Slide? Slide is it's a uh, small amount. Like poco. Okay? Huh. Yeah. That case. Good. Let's continue. Okay, there are some of them. Let me see. This is um, yeah, we got all the rest. Okay, so we got much. Right, this is another one. Okay, much. Much means a very or two or a lot. Okay, en este caso, la palabra much o el quantifier much solo lo podemos utilizar con uncountable nouns. ¿Por qué? Porque significa mucho o mucha. Okay, listen up, mucho, no muchos. Okay, that's the difference. 
Por eso es que simplemente se puede utilizar con uncountable nouns, con nombres no contables. ¿Ok? That's the way how we use it. Recordemos, mucho o mucha. ¿Ok? And then we got any. Any es más que todo utilizado cuando hacemos oraciones en negativo. ¿Ok? Uh, y significa never at all. ¿Ok? Que básicamente no tenemos nada de lo que se está hablando. ¿Ok? So, esta palabra any sí la podemos utilizar con los nombres contables y nombres incontables. Ejemplo de ello. Uh, there is any sugar. ¿Ok? Y pongo sugar porque sería como el nombre más común. El nombre incontable más común que podemos tener por el momento. ¿Ok? There is any sugar on the pot. Okay, no hay azúcar en el recipiente. Okay. Oh, there is any apple on the table. No hay ninguna manzana sobre la mesa. You see? So, entonces ahí podemos utilizarla con ambos. Contables e incontables. Now, lots of. Ok. Lots of es básicamente un, digamos... How can I say this? Es similar a a lot of. Ok. Solo que acá con lots of son cantidades enormes de cosas. Ok. De algo. Ok. A lot of significa mucho. O mucho. Lots of viene siendo como muchísimo. Ok. A bigger quantity of something. So we got lots of. The meaning a lot of something. Entonces, por eso es que podemos utilizarla con countable noun y también con uncountable noun, ¿ok? That's the way. Viene siendo lo mismo que a lot of. Solo que en cantidades un tanto mayor. Right. Now, we got the last one. We got some. Right. Some, it says an, an specified amount or number of. ¿Ok? Una cantidad que no está especificada o un número sin especificar de algo. A eso se refiere. Por eso se traduce como algunos o algunas. Some. Con nombres contables. Listen up. Con nombres contables podemos decir algunos o algunas. Con uncountable noun es algo. Ya se traduce como algo. ¿Ok? Ya no es la misma traducción. ¿Ok? Example of it. There are some cell phones. Okay, there are some cell phones in the backpack. Okay, hay algunos celulares en la mochila. Okay, now put them into context. There is some water on the cup or in the cup in this case. Hay algo de agua en la, I mean, en el vaso. Okay, to so say like that. En este caso, ya es algo. You see? That's the difference, all right? Uh, related to translate, to translation. All right, good. Uh, tenemos alguna pregunta con relación a estos quantifiers? Something that might not be clear? Ya esto sí, la mayoría, se, si, si pueden observar, podemos utilizarlas en ambos, con countable and uncountable nouns. All right, good. I think you don't have any question. Bien, voy a dejar de compartir pantalla un momento porque voy a pasar asistencia, ¿ok? Luego vamos a continuar. Amilcar Gustavo. Presente. All right. Ana Cla Ma Claribel. Present. All right. Ana María. Present. Ok, very good. Fátima Alejandra. Presente. No, ok, very good. José Ernesto. No here. Jonathan Alexander. Present. Ok, very good. Carla Benazir. Present, teacher. All right. Natalie Vanessa. Present. Ok. Nubia Zulema. Nubia Zulema. I don't listen to you. 
present. Ah, ok. Good. Ya le iba a poner inasistencia. Romeo Alexis. Present. Ok, very good. Ah, Rosa del Carmen. Hey, Rosa didn't connect right today. Uh, Roxana Yesenia. Present. Ah, ok, very good. Stephanie Adeline. Present. Ok, very good. Stephanie Lisset. Present. Excellent. Vidal Antonio. Hey, Vidal. I'm not connected. Mm. William Alberto. Hey, William, no se volvió a conectar. Ah, ahí está William. All right, William. I'm a, I was about to say that you were not connected. <laughs> ah, ya volvió. Perfecto, William. Good. Okay. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Y yo, teacher. I mentioned. Let me see. I heard it. Stephanie Janet. Present. Yes, I showed it already. Uh huh. You were not paying attention. Hmm. No, I mentioned not. Really? I didn't mention it? Sí, creo que sí mencioné. Let me see. Sí, creo que por estar viendo. Ajá, es que he marcado la, la casilla de Carlos. Creo que no va a continuar. All right. Let's see. Let's continue with the, with the things that we were uh, discussing. Okay, so we don't have any other question related to this right now. Let's move on with the information that we're going to uh, be doing then. Okay. Okay, look, we got uh, some examples using the quantifiers. Tenemos algunos ejemplos utilizando los quantifiers. Tenemos el primero, a lot of. Joanny, help me a reading, please. There is a lot of food. Okay, there is a lot of food, right? Hay mucha comida. You see? There is a lot of food, right? La palabra food es incontable. Remember that, okay? Uncountable. Next one, the word little. Nubia, tell me a reading. There is a little money to spend. Ah, okay, there is little money to spend. Hay poco dinero para gastar, okay? Very good. Some, using the word some. Ana Maria. I have some questions. I have some questions. All right, I have, ah, okay. Give me a second, give me a second. There, were, there, there is a mistake in here. Give me a second. It shouldn't be like this. Give me a second. Where is, where is, where is it? There are. This is with a uh, third person. Give me a second. Okay, this is with there are. Okay, like this. This is the way. I don't know what I was thinking when putting this into context. Okay, put them into context. Okay, there are some questions. In this case, remember, um, we can put uh, the quantifier sum with countable and uncountable amounts, right? Acá ya estamos utilizando algo contable. En este caso, la palabra questions es algo contable, remember. Okay, por eso tenemos la palabra sum in there, el quantifier sum, uh, with something uh, countable. There you go. Now, much. That's going to be the last one that we're going to be practicing. Roxana, help me a reading, please. Uh, much. There is much. Um, 
there is much concern about politics. Ah, okay. Very good. There is much concern about politics. So in that case, we got much because we got the noun concern. Okay. So porque tenemos ahí el noun, la palabra concern. All right. Por eso básicamente, okay, eh, tenemos algo incontable. Que en este caso recordemos. Okay, recordemos que la palabra much solo la podemos, con, eh, la podemos usar con uncountable nouns y no eh, con countable, right? Okay, good. There is much concern about politics. Like, hay mucha preocupación sobre política, you see? Entonces, ahí estamos hablando de algo que no podemos contar. Okay, good. Do we have any example, uh, uh, question related to this? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a, a estas oraciones? ¿O al uso de estas de estos quantifiers? ¿O todo está claro? Hmm. Ok, I like that. Yo pregunto y escucho como un grillito ahí en la parte de atrás. No sé quién tendrá ese grillito ahí, pero bueno. That's good. Let's continue. Ok, so we can now some other prepositions. Ahora bien, vamos a ver algunas de las preposiciones adicionales que vamos a estar necesitando para crear oraciones o crear eh, o hablar sobre direcciones, cosa que creo que vamos a hacer mañana, if I'm not mistaken, if I'm not wrong, eh, related to the cities. Okay. Cuando aprendamos a dar direcciones, vamos a tener que usar este tipo de prepositions. Ok. So, we got in. Bien, de acuerdo a la, a la pequeña picture que tenemos ahí, a la pequeña imagen, aparece la bola dentro de la caja. So, in means when something is inside. We got on. On means sobre. Okay. And then we got under. What does under mean? ¿Qué significa under? De acuerdo a la imagen. Debajo. Debajo de. Okay, very good. Debajo de. All right. Next to. Next to. A un lado. A un lado okay. de. A un lado de o a la par. Okay. That's the, that's, that's the way uh, how we can, we can translate this. Okay. Very good. Uh, do you copy this? ¿Nos copiaron? No. Okay. Mm, wait a minute. A minute? No, I'm going to wait just for five seconds. Mm. <laughs> yeah, copy that. <laughs> Let me know when you finish. All right, so we got in, on, under, and next to. All right, we are going to need this probably tomorrow. We're going to be practicing some, some things with this. All right. Okay, by Don't. the way. Ah, okay, all right. By the way, uh, antes de que se me vayan, uh, let me see. Antes de que pase algo o alguien se me vaya a desconectar, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Only one minute to talk about this. Recuerdan que ayer les había mencionado que van a recibir, ya sea en sus correos o en sus WhatsApp, a una encuesta de satisfacción, ¿ok? Que les van a mandar. Eh, se las van a mandar el viernes. Me confirmaron que se las van a mandar el viernes, ¿ok? Quiero que me confirmen, ¿ok? Y Ana María, ya sé que usted está haciendo como que... No, 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 no. yo quiero el jueves. Uh, ya... Uh, come on. No, de hecho, hablé sobre su caso también, Ana María, de que el link no le apareció sobre la evaluación de docente. ¿Right? Eh, y me dijeron que sí, mañana a primera hora van a, van a resolver eso. ¿Ok? Probablemente les envíen el link de nuevo para los que no han hecho la evaluación. Eh, esa, esa, esa información la van a recibir, como les decía, esa encuesta de satisfacción la van a recibir el viernes, ¿ok? Pero simplemente me van a confirmar a mí que ya han recibido eso, 
pero no la van a hacer. Recuerden, no vamos a hacer esa encuesta de satisfacción el viernes. La vamos a hacer el lunes acá en clase, ¿ok? Vuelvo y lo repito, lo vamos a hacer acá en clase el último día. En este caso va a ser el lunes, ¿ok? Just, just, just to confirm, ¿ok? Simplemente para que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor hay, hay, hay algún aspecto que no lo podamos llenar o lo mandemos de manera equivocada. Y entonces, esa encuesta solo se puede hacer una vez. Just once. Entonces, para evitarnos cualquier inconveniente, lo vamos a hacer acá. Y yo les voy a explicar qué es lo que vamos a ir poniendo en cada uno de los campos que tiene ahí. ¿Ok? All right. Let's continue. So we got another one. We got behind, right? This is another preposition. We got behind. What does behind mean? Detrás, atrás de. Detrás de o atrás de. Okay. Very good. Behind. And we got the opposite. In front of. What does in front of means? En frente de. En frente de. Very good. All right, next one, between, you see? What does between mean? Okay. Entre, okay, very good. En medio de o entre, okay, pero acá es de, de dos objetos, dos cosas o dos personas, recordemos eso, okay? Cuando ya es entre varias personas que están alrededor nuestro y ahí no podemos utilizar between, ahí es otra, otra palabra que necesitamos. Pero por ahora vamos a utilizar between. Right. Para decir entre. Ok. Let's see. All right. Perfect. Do we finish? Okay. Ok. Very good. Okay, I think everybody has already finished. Finished. Okay, perfect. Roxana, don't fall asleep. Okay, good. Let's continue. <laughs> Let's continue. All right, look, we got this conversation to be practiced. But the thing is, in this case, we got, let me see, like that. It's 933. Okay, I think we are going to be able to practice this, this conversation. Look, ¿qué vamos a hacer por ahora con relación a esta conversación? Uh, something easy. Look, voy a leerla, okay, dos veces como siempre suelo leer las conversaciones que, que, que solemos practicar. Y si tienen alguna palabra que no conozcan con relación a la conversación, cuando termine de, de la lectura, me lo hacen saber, ok? O alguna palabra que tal vez eh, se nos dificulte eh, pronunciar. Just, just let me know. Okay. So we got, this is a conversation between Will and Tanya. Right? It says, hello, can you help me? Listen, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. And it says, Tania, don't worry. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? There are four buildings. Which one do you need? And it says, Will, a girl told me to go. A girl told me to go to the building, to the building on Main Street. On Main Street. And it says, Tania. I know it, I know it. 
it's down the street. It's down the street. On the left side. On the left side. Right? Will, it says, thanks. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? And it says, Tania, there are a lot of training centers. There are a lot of training centers. On the building, on the building between Main and King Street. Between Main and King Street. Okay. And it says, Will, I have, I have some interviews there. Some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you again. Bye bye. All right. From the vocabulary that we have in this conversation, is there any word that you do not understand? Hay alguna palabra que no comprendamos de la conversación? O todo está claro? O todo entendemos? Teacher, ¿qué significa building? Building. Building. Mm -hmm. Building significa edificio. Ah, ok. Yeah, edificio. En este caso, Melbourne es el nombre del edificio, ok. Uh, building, ya, yeah, es edificio. Yo, teacher. Ajá, Nubia. Uh, ¿Cómo se entiende cuando dice something else? Something else, algo más. Ah. Yeah, something else. Algo más. All right. Any other uh, doubt? Alguna otra duda? Pregunta? Nope. Mm -hmm. Okay. Very good. So let's continue with the things that we got then. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listen up. Nos vamos a ir a practicar esta pequeña conversación. Okay. Aparte de la práctica de esta conversación, vamos a hacer algo más. Listen up. Y voy a dejar de compartir esto y les voy a explicar. Dime sec. All right. Let's see. Ok, perfect. Bien. Abajo de la conversación en la siguiente página, ok, tenemos esto, look, en su manual, tenemos esto, tenemos there is, there are, ok, esto es básicamente lo que tenemos en la presentación, si recuerdan que les dije que habían dos que teníamos de ejemplos eh, que eran sacados del, del, del manual, entonces son de acá, ok, son estos. Ahora bien, ¿qué quiero que hagan? Y lo vamos a hacer en, en, en pareja. Así como vamos a estar practicando la conversación, lo vamos a hacer acá. Listen up. Dice, complete the exercises with there is or there are and quantifiers. Entonces, quiero que me complementen o que me completen estas oraciones, ya sea utilizando there is o there are. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar cuando es there is y cuando es there are? Por el noun, recordemos la estructura, el noun. Vamos a identificar si está en plural o está en singular, ¿ok? Ejemplo de ello, vamos a hacer el primero, ¿ok? Let's do the first one. Dice. ¿Qué página es? Marketing. Hola. ¿Qué página es? Uh, if I'm not mistaken, this is the page 41. 42. 42. Yeah, 42. Page 42. Creo que sí sería mejor que lo hagamos acá antes de la, de, de la, de la, 
presentation or conversation in this case. Look, tenemos la primera acá. Listen up. Decimos, marketing presentation across the street in the morning. Ahora bien, este es el noun. Marketing presentation. Ahora bien, este, según ustedes, ¿es contable o incontable? Incontable. Contable. 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 Ajá, ok. ¿Está en singular o plural? Singular. Singular. Ah, entonces, ¿cómo sería acá? ¿Qué voy a colocar acá? There is. There is, very good. There is a, mar a marketing presentation. Podemos agregarle el A, ok. There is a marketing presentation across the street in the morning. Ok, good. You know what? Do it right now. Hagamos la audita acá, los demás, ok. Let me know when you finish and then we are going to, to check them. Okay, and then we're going to do the practice with the conversation. Y luego pues nos podemos ir a la práctica en la conversación. Let's do it, like right now. Yeah, this is for, no, this is for tomorrow. Let me know when you finish, okay? Just let me know. Finish. All right, perfect. All right, let's wait for the rest to finish and then we can check the information. Finish. Okay, finish. Perfect. Perfect. Finish. All right, very good. Si ven algunas, algunas eh, tienen entre paréntesis no, esas son negativas, ok? Ya sabemos dónde colocar. Eh, ese, ese no eh, dentro de la oración, recordemos es después de la forma del verbo to be y también tenemos en una eh, un quantifier también hay que agregárselo ok en este caso sería el número 2 with some some, that's the quantifier No me lo pongo el ventilador. No me lo pongo el ventilador. ¿Mm? Está caliente. Pues. Yeah, super hot. <laughs> oh my God. I need to buy a new, a new phone. I do really need. Ay, me siento medio, medio, medio estafado. Me vendieron un mini aire pequeño, like, like this. Es like, like, like to compress the, the air into, into thing. Le agregó hielo, ok. Ice on, on it, and it works supposedly. It throws the air cooler. But, I mean, this is, this is too small. Es demasiado pequeño. I just, I just. I just uh, feel the air in my head and in my face, and that's it. 
Estoy tapado. Solo me da el aire en la cara. No, my God. I need to buy a big one. Oh, my God. Anyway. Teacher, ahí ha vivido toda su vida en San Miguel. Yes, my whole life. Ah, pues ya está acostumbrado, teacher. Yes, of course. Sí, hizo lo que. Pues sí, hizo lo ya que. No, ya no se vale que se Ah, ah, oh my God. I mean, aquí, créame, sin ventilador no se puede vivir. Like, like, no thing. Y eso no, que vivo, y eso que vivo, eh, no vivo en, en la ciudad, en San Miguel, vivo en las, en las afueras. Okay. Esto es más que todo una zona un tanto rústica. Hay, es como un cantón. Okay. Entonces hay más árboles y things like that. Es un poco más fresco. Yeah. Créanme, si vienen a San Miguel. En teoría. En teoría. Créanme, si vienen a San Miguel y ustedes medio sacan la cabeza por el vidrio, sienten como que están poniendo la cara no, no, en la Y si solo, solo ir entrando a San Miguel se siente la diferencia. Yes, that's right. Fisher. Pero si usted se viene a San Salvador, va a sentir frío, entonces. Yes, tengo unos amigos por la zona de... ¿Cuál es el name of it? Ah, bueno, por ahí en San Salvador, ya no me acuerdo la zona. Eh, que me fue a quedar una, una noche ahí, Uy, cinco de la tarde, súper helado, y yo, oh my God, que así fuera en San Miguel. Los gorro y confía. Ya, yeah, y así como que, ay, préstenme una, una, una sábana o algo. No, no, no. No, no, but it's, it's different. Really, really different. ¿En uh, qué parte de San Miguel vive usted? Eh, es en un municipio que se llama El Tránsito. Es una limítrofe entre San Miguel y Zulután. Ah. Uh, yes. Digamos que es la Yo he ido, pero a Santa Rosa. Ah, bueno, entonces, ¿por la Panamericana o la Litoral? No, no tengo ni idea, pero yo he ido a Santa Rosa y es horrible ahí. <risa> Sí, en Santa Rosa. El cuco también, el cuco es calientito. Uh, ya, yeah, no, pero no tanto como Santa Rosa. Santa Rosa es horrible. Ya, yeah. es más horrible el, el calor que en cuco. Sí. sí. Sí, yo vivo cerca de la litoral. Ya, yeah, del de litoral. Eh, das, das. Por eso es que es un tanto más caliente. En la zona alta, sí, es un tanto más, más fresco, por así decirlo. Aunque no. He estado no. en la. Mire. He estado en las tunas también, pero ahí horrible el calor. Ah, ya. Yeah. Las playas son divinas. Yeah, sí. Son bonitas, sí. sí. Yeah. Eh, son, sí, digamos que para bañar o para, para caminar en everything, eh, son mejores estas playas. Ajá. Ya, yeah. sí, porque en el tunco como que es bonito para el, el bañar y el, el, el surfing en everything, pero digamos que para caminar ahí Mm. Entre tanta piedra como que no se puede mucho. Mucha piedra uh -huh. Se respala uno y cae ah, de... Entonces acá ya es bien diferente Porque sí, sand Pure sand que Es arena pura Solo que el calorcito sí Uf. Rico All right, anyways Let's continue So, um, let's see Natalie, help me reading example number two uh, okay, they, there are some business workshops down the street. Okay, there are some business workshops down the street. Very good. Then we got, let's see, Amilcar, read number three. Okay. There is no uh, recruitment center around my building. Building. There is no. There is no recru uh, recruitment center yeah. around my building. Ajá, ajá. Eh, but in this case, recordemos, Amilcar, tenemos recruitment centers. Centers. Uh, there are. Exactly. Plural. There are not. Okay, very good. There are no recruitment centers around my building. Very good. Mrs. Urrutia, read the next one.
Ah, ok. Ahora vuelvo a leer con el micrófono encendido porque no le <risa> Come on, Stephanie. <risa> yeah, turn on the microphone. Turn on the microphone, Stephanie. Microphone. <risa> Pensé que lo tenía sentido, se lo juro. Ok, read it again. Oh my God. Y mira a sus compañeras así como que, oh my God. Mi compañera de trabajo. Sí, <ríe> no, qué pena. Qué bárbara, Tefe, qué bárbara. Cállate, negrita. Ok, read it. There is, there is not. There is not. A store on the corner of Roosevelt and Second Avenue. Ok, very good. Thank you, Miss. Mrs. All right, let's continue. Uh, Roxana, can you please read number five, please? Um, there is a ransa building, building around the corner. Okay, number five, Roxana. Number five. Ah, yeah, number five. This one. Uh, uh, there, there are there are banks the factory I work. Behind. Okay. There are banks behind the factory I work. Okay, you got yes. there are. Okay, very good. Yeah, that's 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 right. There are. Okay, banks behind the, the factory I work. Excellent. And uh, let's finish with Jonathan. Read it. I don't know what it says number one. No sé por qué tiene número uno. Si tiene que ser la número seis. But anyways, read it, mister. Um, there is Aranza building around the corner. There is Aranza building around the corner. Okay, very good. Yeah. That's Aranza building, right? Okay, there is. Okay, good. Because of matter of time, I think we're not going to finish the conversation. Look, vamos a dejar la práctica de la conversación para la siguiente videoconferencia. Al principio, la vamos a practicar un poco. Right now, what do I really want is, let's finish this. Vamos a comenzar acá. Vamos a, vamos, vamos a, a llenar esto. Listen up. Dice, this is a short, very short conversation. It says, Tell me, where do you work? Acá vamos a colocar eh, nuestro lugar de trabajo. Example. Tell me, where do you work? Ah, I work in the school. I work in San Miguel. I work in my house. It depends on you. Depende en ustedes lo que van a colocar. Luego, where is it? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? It is... Y acá podemos colocar... Ya sea el nombre de la ciudad o una pequeña parte de la dirección, ¿ok? De donde queda. And then it says, and you, where do you work? And then we got well. Entonces lo que vamos a llenar es esta parte nada más, ¿ok? Let's put it like. Let me know when you finish. Let's do it. Done. Done? All right, perfect. I'm going to start with you, Stephanie. <laughs> yeah, you're the first one. And let me see who, who, who's, who's next to finish. Vamos a hacer una pequeña práctica corta, like everybody. We got 15. Okay, with Jonathan. I'm going to start with Jonathan. Okay, good. Stephanie, I want you to be, I want you to be A, and Jonathan is going to be B. Okay, let's do okay. it. Okay. Jonathan, tell me, where do you work? I work in Germany. Where is it? 
It is Juan Pablo II. And you ready to use word. Okay, very good. Excellent. Con usted, Stephanie, vamos a cerrar el cycle. Uh, right after, right after that. Okay, who else has finished? ¿Quién más terminó? Nubia. Okay, Jonathan, ask Nubia. In this case, you're going to be A and Nubia is going to be B. Okay, tell me where do you work? Where do you work? Very good. I work in Prisma SB. Where is what is it? It is uh, 60th Avenue, North, number 50. And you, where do you work? Okay, very good. Thank you, Jonathan. All right, now, Nubia, I want you to ask those information questions to Stephanie Agalin. Okay. I know she's ready. I, I, A. A. I am A. Yes. Okay, Stephanie, tell me, where do you work? I work in Salvador. Where is, where is it? It is in San Antonio La Street. And you, where do you work? Okay, very good. Thank you, Nubia. Now, Stephanie. I want you to ask those information questions to Joanny. Joanny, tell me where do you work? I work in Gino. Where is I work in Nido. Ah, perdón. <laughs> it, it's in Salvador. And you, where do you work? Ah, okay. Yeah, it's in San Salvador. All right. Thank you. Uh, Adeline, now, Joanny, I want you to ask those questions to Fatima. Tell me, where did you work? I work in a distribution company. What is it? It is an a street of a street to Puerto La Libertad. And you, where do you work? Ah, on uh, that road. Interesting. Okay, good. Creo que ya pasé una vez por esa calle. Mm. Me salvé de un buen accidente ahí, pero bueno. <laughs> All right. Thank you, Joanny. Mm -hmm. Now, Fatima, I want you to ask this question to Stephanie Janet. Stephanie, tell me, where do you work? I work in a bank. Where is is it? Where is it? Uh -huh. it? It is in Aguilar City in Third Avenue North. Okay, great. And you, where do you work? Okay, very good. Thank you, Fatima. Now, Janet, I want you to ask those questions to Ana Maria. Just like, ¿cuándo me van a preguntar? <laughs> <laughs> Ana Maria. Tell me, where do you work? I work in Concentrix. Where is it? Uh, it's in El Salvador del Mundo. Building. And you, where do you work? Okay, very good. Thank you, Janet. Now, Ana Maria, I want you to ask those questions to Amilcar. Hey. Amilcar. Hey. <laughs> you think uh, answer? <laughs> Tell me, where do you work? I, I work on Sundays. <laughs> okay, where is co workers? Hmm. Yes, <laughs> right. Uh, it is in Salvador del Mundo, in San Salvador. Okay. Uh, and you, where do you work? <laughs> okay, very good. Thank you, Ana Maria. Now, Amilcar, I want you to ask those questions to Ana Garcia. Okay. Hi, Ana. Um, uh, where do you work? 
I work in Serbia Meda. Where is it? It is Cyborg Cucumacayan Street, Gerardo Barrios. Ok, le faltó el on. Ok, antes on. de mencionar la on, and then el nombre de la ciudad, el nombre de la, de ah, la calle. On. Ajá, on, recordemos. Ok, very good. Thank you, Milcar. Now, very good, Ana. Yeah. Ana, I want you to ask questions to William. Ok. William, tell me where do you work? I am work in Alcaldía San Salvador. I work. I work in Alcaldía San Salvador. Oh, okay, very good. Where is it? It is on the Juan Pablo II. And oh, no. you, where do you work? Ah, okay, all right, there we go. On Juan Pablo II Street, right? Okay. Eh, es calle o avenida, or avenue. Es... Uh... Calle. Calle. ¿Por qué he escuchado avenida Juan Pablo II? I don't know. Alameda, eh. Alameda. Ah, Alameda. 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 Uh -huh. Ah, okay, yes. Ah, tráfico más. Hermoso que en esas avenidas de la media. All right, very good. Now, William, I want you to ask those questions to Roxana. Ah, Roxana has not participated. Okay, uh, Roxana, tell me where do you work? I work in BMB, SADCB. Okay. Where is it? It is center Aguachapan. And you, where do you work? Well, good, Aguachapan. So you're from there, Roxana, from Aguachapan? They, they, me work, they? Uh, Roxana. Me eh, where do, hola. Eh, no, 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 le preguntaba que si de ahí es de, de Aguachapan, usted. Uh, yes. Ah, ok. Claro que yes. Okay. Excellent. Okay. Excellent. Now, Rosanna, I want you to ask these questions to Natalie Vanessa. Okay. <laughs> Natalie, they me where do you work? Okay. I work in Aeroflash. All right, perfect. Where is where is it? It is uh, 75 North Avenue, San Salvador. Okay, very good. Okay. Questions, Natalie, a question. And you, where do you work? Okay, very good. Thank you, Roxana. Okay. Now, Natalie. Okay, teacher. Let's see. All right, now I want Natalie, you to ask those questions to, hey, que se me hizo Romeo. Romeo. Okay. Justo preguntarle y a veces me fue. Ah, no, ahí está. Ya me cambió de... Se me cambió de posición, mire, Romeo. All right, good. Romeo. Let's ask you, Romeo. Ok. Tell me, where do you work? I work in a hidraulic part. Where it is? Is it? Is it? Ok. It is a uh, Serpango and San Salvador. No, okay. And you, where do you work? Okay, excellent. Thank you, Natalie. Now, Romeo, let's finish the cycle asking those questions to Stephanie Rutia. Okay. Um, Stephanie, tell me, where do you work? I work in Aeroflash. Where is it? Uh, it is 75 North Avenue. And you, where do you work? Okay. On 75 North Avenue. Remember the preposition. Okay. <laughs> okay, very good. All right, excellent. Uh, I'm going to stop sharing the presentation and then I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything, okay? Let me see. 
I'm gonna pass the tenders, please. Amilcar Gustavo. Presented. Good. Ana Claribel. Present. Excellent. Ana Maria. Present. Perfect. Stephanie Janet. Present. All right. Fatima Alejandra. Present. Good. Jonathan Alexander. Present. Great. Mr. Next is not here. Carla Benazir. Hey, where is Carla? Hey, she left. Okay. Uh, Natalie Vanessa. Present. All right. Nubia Zulema. Present. Excellent. Romeo Alexis. Present. All right. Rosa del Carmen is now here. Roxana Yesenia. Present. Excellent. Stephanie Adeline. Present. Okay. Stephanie Lisette. Present. Okay. Vidal Antonio is now here. William Alberto. Is now here. Joanny Noemi. Present. Okay. Let me see. Last class we stay with Stephanie Lisette. Let me see. Mrs. Lisette. Uh, Mrs. Rutia. We were doing the practice yesterday, right? The feedback. Sí. We stay with the feedback. Okay, good. Y William se desconectó. Quizá tuvo problemas de internet. Okay. Joanny, are you there? Sure. All right, Joanny. Now it's going to be your 10 minutes feedback, okay? Se me queda okay. entonces. Good. Para los demás, si no tenemos ninguna otra pregunta que añadir, something else, please. Do the homework, recordatorio, do the homework, okay? And see you tomorrow, okay, in another uh, video conference. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye. 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 See you. Bye. Good, Good night. Good night. Feliz noche, everybody. Bye-bye. Feliz noche. Yeah, portense bien ustedes dos, Natalie and Mrs. Urrutia. Siempre, siempre, bye -bye. siempre, siempre. Eso. <laughs> <laughs> Bye, kitchen. All right, bye. Somos un angelito, usted. Obvio, obvio. Vos del diablo, ¿qué es? <laughs> Negra. Bye. <laughs> okay. okay. <laughs> Adiós. Okay, bye, bye. Bye. Okay, good. Bien, entonces son las 10 con 7, Joanny. Vamos a tener 10 minutos, los cuales nos van a servir para aclarar Cualquier duda que usted pueda tener con relación a las clases pasadas que hemos estado teniendo eh, o cualquier estructura que tal vez no haya quedado del todo claro, ya sea con esta clase o clases anteriores. I don't know if you have any questions related to the topics. No sé si tenemos alguna duda con relación a algún tema en específico, alguna estructura. Mm, más que todo con lo último, teacher. Ajá. Eh, con las quantifiers. Quantifiers. Ajá. Ah, ok, perfect. Ahora bien, vamos a poner entonces las tablas de los quantifiers. Vamos a explicar un poco. Ok, acá las tenemos. Got them in here. All right. So, los tenemos acá. Estos son los primeros quantifiers. Bien. Eh, dígame, ¿qué parte no, 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 no hemos logrado comprender con relación a los quantifiers? Más que todo en, en, en sí, en cómo y cuándo es que se van a utilizar. Ah, perfecto. Bien. Con countable nouns, los quantifiers que podemos utilizar con countable nouns, va, por ejemplo. Tenemos few, que lo podemos usar, con nombres contables. Y tenemos a lot of y tenemos many. Los últimos, los últimos tres de la tabla. ¿Ok? Uh -huh. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Look, los utilizamos cuando no queremos mencionar una cantidad exacta de items que podemos mencionar en una oración. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Decimos... I, uh, there is, listen, there is an apple on the 
table. Ahí estamos hablando de algo en singular y solo estamos entendiendo que es una sola manzana. ¿Ok? Ahora bien, en plural, there are apples on the table. Hay manzanas sobre la mesa. Bien, acá es plural, solo que no mencionamos la cantidad de manzanas. Simplemente decimos hay manzanas sobre la mesa. Ahora bien, podemos ser específicos y mencionar la cantidad de manzanas que podemos tener. Ok, y yo puedo decir, there are five apples on the table. Hay cinco manzanas sobre la mesa. Ok, ahí estamos dando una cantidad bien específica. ¿Me explico? Sí, o sea que no es, o sea que no es de solo mencionar a lot of, sino que también se puede mencionar solo en lo, la cantidad en específico de lo que estamos hablando. Exacto, podemos mencionar las cantidades en específico de lo que estamos hablando. Ahora bien, cuando usamos los quantifiers, los usamos cuando queremos mencionar una cantidad, pero no una cantidad exacta. ¿Me comprende? Ahora bien, ejemplo de ello, yo puedo mencionar, there are few apples on the table. Hay pocas manzanas sobre la mesa. Ahí entiendo que hay varias manzanas, pero no estamos siendo claros en cuanto al número de manzanas que tenemos sobre la mesa. Solo damos una pequeña cantidad. Decimos que hay una pequeña cantidad, pero no exactamente cuántas. ¿Ok? Sí. Ahora bien, a lot of es igual. A lot of es para mencionar una cantidad grande. ¿Ok? De algo que vayamos a mencionar. Ejemplo de ello, tomando el ejemplo de las manzanas, sin salirnos de contexto. Ahora bien, yo puedo decir, there are a lot of apples on the table. Hay muchas manzanas sobre la mesa. Significa que la, la, la mesa probablemente esté llena de manzanas. ¿Ok? Solo que no damos una, un número exacto, ¿me entiende? No damos algo específico, sino de manera general. ¿Okay? Esta es una cantidad de manera general. ¿Ok? Entonces, sí. solo decimos hay muchas manzanas sobre la mesa, utilizando a lot of. Ahora con many es lo mismo. ¿Ok? Many significa como varios. ¿Ok? O varias. Entonces es lo mismo. There are many apples on the table. Hay muchas o varias manzanas sobre la mesa. Entonces, igual, damos una cantidad ¿Ok? Un cierto, una cierta cantidad eh, con relación a los quantifiers, pero no somos específicos. Simplemente decimos, hay pocas manzanas, ¿ok? O hay algunas manzanas, pero si ve, no damos una cantidad exacta. Entonces, ahí es donde utilizamos los quantifiers para dar cantidades, pero cantidades que no son exactas. Simplemente cuando decimos pocas, muchas, ¿ok? O demasiadas, por así decirlo. Pero si ve ahí, no estamos dando un número exacto de cuánto. ¿Okay? Entonces, es que utilizamos estos quantifiers. Por ejemplo, con little, tenemos little, significa poco. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos con los nombres incontables. ¿Ah? Entonces, yo puedo decir, there is a little, uh, let's see, concern about something, hay algo de preocupación en, en, en temas, por así decirlo. Entonces acá, si ves algo, entonces ahí estamos midiendo. Aquí no es, no es nada de contar, sino medir ¿okay? algo con relación al nombre que vamos a colocar en la oración. Ahora bien, utilizamos también a lot of con nombres incontables para referirnos a mucho o muchas, ¿ok? Ejemplo de ello, yo le puedo decir, there is, there is, porque como es algo incontable, solo es con there is. There is a lot of information in the class. Hay mucha información en la clase. Ahí la palabra information es incontable. ¿okay? Algo que no podemos uh, contar. Entonces, ahí sí ve, ya estamos utilizando. El, el, el quantifier. Entonces, para dar a denotar que es mucha información. 
¿Okay? Entonces, ¿para qué sirven eh, los quantifiers? Para medir nada más. ¿Okay? ¿Qué tanto hacemos eh, con relación al nombre? Igual con los que tenemos acá. Much. Igual. Significa mucho. Pero solo lo usamos con nombres incontables. ¿Ok? Solo con nombres incontables. Tenemos any. Any lo podemos usar con los dos. Solo que any más que todo se utiliza cuando la oración es negativa. En ambos. Solo, solo en... Solo en oraciones negativas nada más. Yes. Exacto. Porque any es, una, es un quantifier negativo. ¿Ok? O cuando hacemos preguntas. Solo para negativos o cuando hacemos preguntas. ¿Ok? Solo, solo en esos casos los vamos a ocupar. Lots of. Lots of viene siendo como a lot of. Solo que en un tamaño un poco más grande. O en ciertos casos similares. ¿Ok? Entonces viene siendo lo mismo. Como mucho. De algo. Y igual some. Some significa algunos o algunas. ¿Ok? Como nombre contable. ¿Ok? Por ejemplo, there are some apples on the table. Hay algunas manzanas sobre la mesa. Con nombres incontables. There is some oil in the bottle. Hay algo de aceite en la botella. Entonces ahí es simplemente para medir cuánto. ¿Ok? Entonces para eso ocupamos los quantifiers. Simplemente para medir una cantidad, pero no especificamos cuánto es el número sino para darlo de manera general, tanto en modo contable, nombres contables, tanto también como incontables. Ok, good. Okay. No sé si tiene alguna pregunta adicional. Permítame. No, teacher, a ver si ya me quedó algo claro. All right, give me a second. Uh -huh. All right, give me a second. I don't know why it... Como que se... Ok, good. Ah, uh, no sé si tenemos alguna otra pregunta adicional, Joanny. Something that might be... No, no, más que todo solo eso, ajá, que no lo he comprendido muy bien. Ah, ok. Perfect. Entonces, si solo eso es, um, this is going to be like the 10 minutes uh, feedback. Y nos vemos mañana entonces, ok? Sí, teacher. All right, Joanny. Good night. Good night.